像个难解的谜，晕眩又美丽。我想要打开谜题，从来不放弃。你的。谢谢。就这么结了，是不是太简单了点儿？结婚，还就是离婚简单。你啊！刚结婚你就说离婚，杨康，我告诉你啊，从今天开始你就是我的，这国家跟法律都得认可。没错，从今天开始，你雷小桃的脑门上可贴了我杨氏的商标，任何人不得侵犯，包括你本人，也不得跨出围墙半步。违抗者，体无完肤，结局不堪设想。<笑>别看了，国家颁发的，很正规的。一共花了多少钱啊？工本费九块，呃，装结婚证的漂亮盒子是二十，那就是二十九。早知道这么便宜，早就该来了。啊？我的意思是说，早该来了，在认识你之前。都结婚了还不靠谱，我替你保管。去，你管你的，我管我的。生到离婚的时候你不给我。再说一遍。再说 n 遍，你又拿我怎样啊？你忘记这个了，《雷氏公约》第一条：男方导致女方心灰意冷，女方有权提出解除婚姻关系，男方不得以任何借口驳回。Yes, m a d a m 雷氏公约》第二条：女方在不想要 baby 的情况下，男方（括弧）包括男方的父母、直系亲属，不得以任何手段逼迫女方生 baby。哎,哎，哎，我都没看过这个公约，我觉得它是不平等条款。对不起，我已经微博昭告天下了，有什么不满你就从了吧。有人看你的微博吗？走吧，媳妇儿，见公婆去。哎，见老丈人去。嗨，哈哈哈哈哈哈，走吧。媳妇儿，我接个电话。喂，你好。哎，是我。啊，不好意思，今天我结婚。啊？不会吧？啊，那我跟我媳妇商量一下。好，啊，再见。嗯。谁啊？啊，同事。同事。找到工作了，就同事。哎，媳妇儿，要不这样吧，我先去处理一下事情，咱们一小时后在家门口集合。喂，不是说好了吗？今天就算地震海啸了，咱也把婚结了。<笑>这不结婚了吗？那你的意思是，你现在就可以彻底安全、彻底放心，然后彻底的去劈腿了，是吗？劈，劈，劈什么？拿来。什么啊？装什么？手机？刚才谁给你打电话？媳妇儿，这打结婚第一天，你就不信任你丈夫了是不是？少废话，拿来。哦，公约第三百八十六条规定，我们夫妻双方有隐私权，包括不得偷窥对方的手机、QQ、MSN， 还有开心网。这条藏的这么深，你居然背的这么溜，铺后面的吧？怎么会呢？<笑>现在把手机给我 ，B， 立马去离婚，一去跳海。喂
，对不起媳妇儿，我回去给 C P U。你这是要跳海吗？像我这么美丽的女孩，做什么事情不得先要摆个 pose 吗？摆，你随便摆。你别坑我啊！今天我大婚，我丢下我媳妇儿。这话的意思是，我比雷小桃重要。我的意思是，你拿生命来威胁我，这么干不厚道。你们俩真结婚了？看见了吗？哎，国家颁发，政府同意，啊？哎，别用这种旧眼神看我啊！我跟你之间已经成历史了。崭新的纪元即将打开。假如历史被做成教科书，拿到新纪元里，让新人重温，那都是过去了。杨康，你那么多深情的告白，我都不知道。行行行行行行，不争辩好吗？过去过去呗。不，在我这儿过不去。你那么多的深情告白，重新燃起我对你的……对不起，我已经是有身份的人。说正经，杨多多，别说跟你，就是跟任何一个人开始，我都是犯罪。难道你想跟一个犯人重新开始吗？杨康，我认识小涛那么多年了，我比你了解他，他根本就不是你的菜。他不仅是我的菜，还是我们家围墙里的菜。谁要是敢越过围墙半步，是要付出法律代价的。行了，别装了。这结婚证满大街都是，你要看吗？现在给你拿出来。嗯、还没老就 out 了，这都没见过。小唐还跟金城武拍过呢。What？ 这不是 taxi， 我知道，我知道，前面有小偷，他偷了我东西。抱歉，这也不是警车。喂，你能不能有点同情心啊？那边全是给我妈治病的钱，要是没了我妈，我会死的。你就眼睁睁看两条命断送在你手上啊！哎，快开车！玩真的，开玩笑，你们才认识多久啊？爱情和时间有关系吗？没关系吗？有关系吗？康，你还是那么无聊，不过我喜欢。杨康，婚礼节穿沧桑了。多多，我现在是你好朋友的丈夫。在这之前，你是我男朋友。那是之前，认识小桃之前，我们已经分手了。既然这样，你为什么不告诉他？为什么瞒着他？那是因为。我怕复杂我们之间的关系，多多，我的话说的已经够清楚了。我今天结婚了，以后我们再见面，你就是我媳妇儿的死党。必要的时候，我会把我们的旧关系告诉小桃，但是，那是在你不想跟小桃做朋友的前提下。你来真的？我顾虑你们之间的关系，是因为我希望我们能像好朋友那样相处。如果你非要同时失去我跟小桃这两个好朋友的话
那我没有办法。之前先制造一场事故吗？你就不会安全和速度兼顾啊？哎呦，拜托你求求你行不行啊？哎，踩油门，冲过去，冲过去！切<笑>，我的包，干嘛？送我手机也弥补不了我的包。卡六二幺公交查询电话，卡公交路线。啊？哦。李小桃同志结婚了。嗯、跟谁结的？和他。杨康啊。对。Oh my lady Gaga， 就见了几次面 ，QQ 了几次，就结婚了。他们俩说是一见钟情。哎，哎，你说，结婚就结婚吧，有爱什么都无罪。可，可为什么是杨康呢？你还真那么爱他呀？我，本来我已经放弃了，可，可我看了网上的留言，我，姐姐，那网上的留言都是上辈子的事情了。我知道。现在你就更不应该想他了，都是你好朋友的老公了。算了，就这样吧。哎，谢谢啊。接我电话，我就报警了。李小桃，你在哪儿啊？没事吧你？哟，这位公子，你谁啊？我，我是你上辈子的夫君，这辈子的丈夫，下辈子的老公。说你在哪儿？你不是说我在你心里吗？你去你心里找我呀。媳妇儿，我错了，咱们和好吧。我用我火热的心给你煎蛋吃。那你告诉我，你刚才见谁去了？见前女友了。什么？浪费电话费！混蛋，你居然在新婚的第一天去见前女友！杨康，我要跟你离婚！是我了，媳妇儿，今儿忌讳这个“离”字儿。离离离离离离离，离离原上草，一心一意爱小桃。哎，媳妇儿，烫吗？冰了、啊。这肺没了、啊这，这肝也没了。你瞧我真是的，爱你都爱到没心没肺了。小桃，你说我容易吗？就为了你，我都舍弃了七十二嫔妃啊！那你刚才见的是七十二嫔妃中的哪个呀？上辈子的事儿，咱就不提了，行不？你居然把上辈子的事儿带到这辈子，而且还是今天！我错了，回去，回去，我给你煎蛋吃，外加苹果丝带。我跟你说一真格的，你说我这如花似玉，人见人爱，花见花开。说主干。我都嫁给你了，你是不是得意思一下呀？意思，意思就是，苹果丝带嘛，对吧？我要求不高，就 iPhone 四。苹果丝带，没有问题。你要是敢买回丝带苹果，我就打得你跟苹果一起滚。媳妇儿，我跟你商量个事儿
，一会儿你见了公公婆婆，一定得把你这爷们劲儿给我收一下。谁爷们了？哎，不，我爷们儿，我纯爷们儿，我是 R 四 K 的纯爷们儿。<笑>哎呦，我说你呀、啊，这开了一辈子的修理厂了啊，好不容易退休了，能休息了。哎，我说你怎么还和那汽车过不去啊？哎呀。我不就喜欢这些东西吗？行了，行了，行了，真是的。好了，别折腾了。好了。哎呀，行了，行了、啊，别折腾了。怎么了？嗯、啊，还是不行啊？嗯，不舒服。嗯。哎。嗯。我跟你说啊。嗯。咱儿子呢也毕业了，你说是不是出国留学回来更有前途啊？哎呀，你要说这前两年还行。咱家买完房子以后哪还有钱呢？也是啊。其实啊，这行行出状元，他要肯吃苦啊，啊，干哪行都行啊。哎呦，别说，咱儿子啊，是什么都能吃，就是不能吃苦，惯的。紧张不，媳妇儿？不紧张，证都到手了，还怕什么？老谋深算呐、啊。等会儿看我眼色行事。放心吧，就凭咱俩的感情，不能感动天地，也保证感动你爸妈。没错，<笑>确定准备好了，那我开门了。好的，别紧张啊。现在我郑重的给二老介绍一下，他是雷小桃，是我们家以后的第一任儿媳妇儿。<笑>哎呀，别急呀、啊，没说完呢嘛，也是最后一任。哎，就算是惊喜，你们也不用这么惊喜嘛，啊，还不招呼人家？快坐下。啊，坐，哎，媳妇儿，坐，哎，来。现在的孩子跟咱们那会儿不一样了，这女朋友上门，为了显示亲切，就提前这么喊了。这样啊。小点，小一点。啊，呃，坐，坐。妈，我们已经坐下了。啊，坐，坐。<笑>南康，你说你这孩子也真是的，把女朋友带回家这么大的事情，也不提前跟我们打个招呼，那我们也好准备准备啊。准备什么呀？难道你还得化妆、描眉？这孩子，这<笑>那个小雷姑娘，你别介意啊，我们杨康就爱胡说八道。<笑>妈，没关系的，我都习惯了。<笑>呃。你们认识很久了，没多久，几辈子吧？没问题。啊，虽然认识才半年，但感觉好像认识的几辈子似的啊。半年？哎呦，这认识的时间是不是稍微短了一点啊？不是有点短，是很短。对对，是很短。起码也应该一年以上啊。爸妈，这男人跟女人之间的感觉呢，是不能拿时间长短来衡量的。哎，小雷姑娘。爸。既然都是家里人了，别那么见外，喊我小桃就行了。就是叫小雷，怪怪的啊。呃，小雷啊，哦不不不，呃，小桃姑娘，呃，家里有什么人啊？他和他爸没了。啊？哎呦，就是他和他爸没别人了。你你你说这孩子，哎呀，那……哎呀，我是他的代言人，回头啊，我一次性跟你汇报啊。今天我们采访到此结束。谢谢各位，媳妇儿，我们参观一下我们家啊！啊哎，呃，小桃姑娘，你先坐下啊，我去给你拿水果去。哎、好，杨康，啊，跟我去拿水果。啊？哎，杨康，你妈叫你去你就去吧，快去，闹去了。嗯。怎么了？哎，臭小子，那么大的事情也不打声招呼啊？我是想给你们一个惊喜。有惊没喜
，怎么了？不满意啊？刚看那么一眼，还谈不上满不满意，真是。哎，小桃姑娘，你你喝喝水。喝过了。哎，你你喜欢汽车吗？不喜欢。哎，其实汽车挺好玩的。啊、我是给邻居家小孩修的，啊、<笑>小桃姑娘，哎，你也是独生子吧？嗯，目前看来是。我目前看来是。嗯，如果我爸再婚的话就不一定了。再婚？呃，嗯、<笑>哎，行行行行，我呢，下次一定注意啊！我先走了。哎，这女孩看不上还有下次啊？嘿嘿嘿嘿，越来越乱了，我先出去了。哎，你说你这孩子。那你现在做什么工作啊？多了呀，一时半会儿也说不完。爸，我就知道是这样，把他带回来，你们就跟那个 FBI 似的。杨康，你说你这孩子有点过啊？那问问你女朋友，也是对你表示尊重嘛？就是啊，妈说的对，如果他们对我不管不问，我才伤心呢。是是是是是，瞧我媳妇多懂事啊！啊、哦，来吃水果啊。为了让你们一次性的了解清楚，我呢，一回给你们介绍清楚。嗯、我媳妇儿姓雷，名小桃，性别哎，性别就不用说了啊、哦，啊，出生，一九九零年七月十八日，国籍中国，工作，多业啊，爱好吃喝、哎，吃喝乃人生大事，人人爱吃喝，吃喝爱人人嘛。哎呀，行了行了行了，真没正形。<笑>那个小桃姑娘，哎，多业是什么业啊？就是有很多工作的意思嘛。啊，我媳妇儿的全能，多才多艺，哦，外号万能娇，贴哪儿粘哪儿。你累了吧，杨康？歇会儿。<笑>妈，我不累。嗯，小桃姑娘，很多工作是什么工作呀、啊？嗯，送外卖啊，送鲜花啊。送快递呀、啊，然后周末的时候还可以去肯德基、麦当劳当外卖员。哦，挺能干的。<笑>那就是说，你根本就没有一份稳定的工作是吧？这稳定的工作多不自由啊！这工作我想做就做，不想做的时候就在家睡大觉。媳妇儿，妈，这个不重要。我这当媳妇儿的初次面试算是过关了吧？过过过过过过过，就算有点小小意见，他们也能怎么着呢？也是哦，反正婚都结了，他们不认也得认。还是雷道主，高瞻远瞩。不过啊，想让他们不从也得从，还差一步。哪一步？嘿嘿嘿嘿嘿嘿，生米。煮成熟饭吗？我呸！哎，嗯，哎，妈，你怎么不敲门呢？小桃，晚上在这儿吃饭吧。OK， 以后呢，他都在咱家吃。哦，也不一定，反正今天在这儿吃。啊，呃，行，那你们聊着，我做饭去。<笑>妈，我帮你做吧。哎哎哎，不用你帮，我妈做饭可好吃了。妈，是吧？是，是。是吃这个还是？哎呦，都让你那儿子给气的。哎，哎，你说你这儿子是怎么回事啊？这大学刚毕业就谈女朋友，还行啊，谈就谈了，哎，也不跟咱俩打声招呼。算了，儿子找女朋友也是迟早的事，男人嘛，早点找女朋友，以后创业的时候也省得分心。
。可是这大学刚毕业，正是创业的大好时机，谈什么儿女私情啊？真是。算了，这儿子上大学就一门心思读书，一个女朋友都没交过，我还替他担心呢。你就别瞎操心了。不过你说这姑娘呢，条件好像还行。就是这家庭哦。这单亲家庭的孩子没问题吧？哎呀，你也就别跟着瞎操心了，啊！这男人哪有交第一个女朋友就结婚的？行了，别操心了，赶紧做饭吧。嗯，饱了，家有喜事，高兴饱了。<笑>哎，各位，今天呢，我有个大事要宣布。哎，没吃好呢啊！媳妇儿，吃完没？吃完了，老公。嗯啊！哈哈哈哈呃，杨康啊，小桃呢是第一次上我们家的门，我觉得你们俩还是称呼互相的名字，这样比较好啊。爸妈，你们反对我跟小桃相处不？你看你这孩子说话真是的，你也不小了吧？那交个女朋友也是非常正常的。再说了，这小桃姑娘，不是条件也不错嘛。哎，是是是不错。怎么会反对呢？嗯、呃，不过啊，呃呃，不过，像这种事啊，以后你们要提前跟我们打个招呼。是那么大的事情，对吧？提前跟我们说一声，起码也是表示对我们父母的尊重。对，放心吧，没有下一次了，因为绝对不会有下一次了。妈，来，多吃点儿。多吃点。啊，小桃啊，哎，呃，到了我们家吧，真的不用客气。不客气，以后这里就是我家了，我们都是一家人。哎呀，慢点，慢点，慢点。哎，为了不让你们担心，我还有下一次。我将彻底封杀你们的后顾之忧，<笑>让暴风雨来得更猛烈些吧！当当当当，这谁的？什么谁的？我的！哎呦，是我们的！<笑><笑>没事吧？别担心，不会有事的。早知道这样，就应该提前告诉他们。啊啊啊！哎呀，哎呀，哎，康云啊，没事吧？幸亏是做梦。啊，是是是。哎，吓死我了！哎呀，哎呀。吓死我了！幸亏是做梦。嗯，现在就是心跳有点快。真的？嗯，啊，没事。没事，嗯，没事就好。杨康，等我一下啊。杨康，来，没事吧，妈？哎呀，我没事。哎呀，我刚才做了一个梦，好可怕。这梦是反的，啊，有儿子我在呢，我在呢。<笑>哎，哎，我刚才做的那个梦啊，说是你结婚了，我跟你爸都不知道。哎呀，怎么会有那么可怕的梦啊？啊怎么会呢？哎呀，哎呀，不是梦，不可能，是真的。哎、啊，这你哪儿借的？
说你们怎么那么奇怪呀、啊？我就结个婚，你们至于吗？妈，哎呦，嘘，你妈有话要说，让你妈把话说完。康云，妈，来，你说，把话说完，千万别憋着，憋着容易出事，说出来，说，说，说。好了，小子，够了。你说说你啊，你说说你办的这个事儿，啊，你看看，啊，这么重大一个事情，你也不跟我们俩商量一下？是啊，我结婚是我自己的事儿，跟你们商量什么呀？我告诉你，你是我儿子，你所有的事情都和我有关，你知道吗？有关，有关，我的姓不是随你们了吗？哎，你这个臭小子，你哎，你过来我跳啊！我真怀疑你是不是我亲生儿子。哎，你说他是不是我亲生儿子？你可老不死的，你胡说什么啊？你胡说什么？啊、爸，你就别火上浇油了。都什么时候了，我绝对是你的如假包换啊，绝对不是赝品的儿子。你，你气死我了你！我说啊，你这四年大学都学了什么？这学科不都是你给我定的吗？你这，哎，这思想道德课落了没上，对不对？怎么做人你没学，对不对？我不就结个婚吗？你们怎么上升到做人的问题了？这情感类的问题得归情感类。我告诉你，你少跟我胡扯，这个东西你退了去。这国家同意，法律批准，怎么可能退呢？法律批准，我不批准。我能小桃桃，但是校花级人物。我嫁进你们家是你们家光荣。哎，都别那么大了火。我不想跟你说。你必须跟我说清楚，小桃，小桃，你必须跟我说清楚。说什么呀？你们现在有点激动啊！这婚已经结了，你们认就认，不认就当我没结婚。行，臭小子，我让你结，我让你结。妈，啊、我让你结。妈，妈你干嘛呀？松手！真是的，你。白养你了是吧？妈，给我，给不给？给不给？给不给？你给我，你给我。行了，行了，行了。给我。妈，你讲一讲理啊！麻烦，你们能不能暂停一下？妈，谁是你妈？你们不承认他，就是不承认我。杨康，你别这样。爸，妈，对不起。你说什么对不起？你，妈，我多大了，你还打我？哎呀，康云，差不多就行了。你真是的。哎，杨康，你你先把小桃送回家，他已经是我们杨家人了，从今往后哪儿都不去。不，我今晚还是回去吧。爸妈，不管你们有多不喜欢我，但我还是要说一句。我真的很爱杨康，你才多大？你懂什么叫爱啊？妈，我先回去了，爸妈再见。小桃，小桃，你别去！妈，你让开！嘿，哎，哎呀，行了，行了，行了，你拉着我干嘛？你哎，行啊，行了，行了，你少说两句啊，这孩子都是你惯出来的，别说了。啊、什么叫我惯出来的？啊，是不是你说的孩子要放养啊？孩子自由奔放。行，好，现在呃彻底自由，彻底奔放了。老婆，老婆，没事儿，你赶紧回去吧。我带我爸妈向你道歉。你道什么歉？就是咱们不对，应该先跟他们说一声。反正是要结的，先告诉后告诉有什么区别？哎、啊，你大人的想法和咱们不一样。让他们不一样去，我跟你走。你还是回去吧。喂。他们毕竟是你爸妈，弄僵了。你让我以后怎么进家门啊？把我惹急了，我跟你走，我嫁给你。我才不要娶你呢，养不起。好了，先回去吧。亲爱的，这个怎么样？还行吧。什么叫做还行啊？好看就是好看，不好看就是不好看。罗先生，这可是从意大利进口过来的最新款，进口未必是最好的。太长。我会穿高跟鞋啊。穿十寸吗？嗯、媳妇儿，不是有很多人成家之后就成立自己的家庭吗？咱们也建立一个自己的家庭，单过。可以吗？当然可以啊，我们是结了婚的人，结了婚的人就有权利组织自己的家庭啊。走，找房子去。哎、啊，不
不行，今天是我们结婚的大喜日子，我不想去找房子。那我们就去庆祝结婚，然后我们再去找房子。我觉得你还是先回去吧，万一……哎呀，哪来那么多万一啊？今天我们新婚，走，我带你去海边踩海浪。你不是一直想当琼瑶书里的女主角吗？今儿个，你就是我的女主角。哼<笑>，不要了，咱这结婚有点不现实。我想做点有现实感的事情。那你想干嘛吗？我想吃冰激凌。切，我还以为有多大的事情呢。今天你想吃多少，我就给你买多少。真的？啊，真的，所有的银行卡都带着的。今天让你一次吃个痛快。<笑>还是你对我好。那必须的。哎呀，真是，一顿冰淇淋就把你收买，好养！我命令你一辈子都对我这么好。我杨康，一辈子对你好，这辈子绝对不会背叛李小桃。下辈子也不许背叛。有生有世不背叛。如果背叛呢？如果背叛了，那就罚我浑身上下长痘痘，是要那种用药都治不好的那种痘痘，导致呢我直接毁容。这样不好了吧？不够。你呢？如果敢背叛我，我就罚你心脏上长痘痘，而且每一颗痘痘上都刻着我雷小桃的名字，每心跳一次就痛一次。啊，忒狠了吧？敢不敢？豁出去了，就这么定了。说实话，你是不是不想结婚了？不想我来这里干什么？你这个样子像是要结婚的样子吗？我到底怎么了？你，你至少拿出一分的热情来。你看看你现在的样子，我穿一百件，你一百件不满意。我知道你要求完美，可是你那么挑剔，那些不知道的人，因为你对我都不满呢。干嘛那么介意别人的眼光呢？不介意，能不介意？我穿衣服不就是给别人看的吗？我还以为是给我看的。难道你要为这件事跟我吵架吗？我不是要跟你吵架，难道我不愉快了，连跟你沟通的必要都没有了？你说结婚本来是两个人的事情啊，两个有情人的事情，我们家家长生什么气？他们到底生什么气？我也不是很理解，可能他们觉得我们不尊重他们吧。彻底不告诉他们，那才叫不尊重呢。我不都告诉他们了吗？大概觉得我们是他们的孩子，所以他们什么都得知道。哎，你爸也是这样吗？我爸才不是呢，他觉得人八岁以后就是大人了，既然是大人了，就什么事都能做啊。对呀、啊，这才是正常人的观念嘛。哎，嗯、你看我爸我妈。他们做什么事情也没告诉我爷爷奶奶啊！对，再说了，我们都到法定年龄了，我们的决定是合法的，而且我们彼此深深相爱，所以我们的决定既合法又合情。没错，没有过不去的火焰山。对，哎，嗯嗯嗯，过来，嗯，不放过你呢，嗯嗯，过来，别跑。